today in this video we are going to discuss about different forms of chlorination so before going in details of forms of chlorination let us see what is chlorine demand when we add chlorine to water the chlorine and chlorine compounds do have oxidizing power and they will react first with organic and inorganic impurities organic and inorganic impurities whatever impurities present in water this chlorine will first react with those impurities okay so some amount of chlorine will be consumed for the uh, oxidization of these impurities so after that reaction then only this will go for the disinfection process so whenever chlorine is added to water then the first stage it is consumed for the oxidization of inorganic and organic impurities and after that it will go for the second stage of disinfection so once the chlorine demand is fulfilled by the water for the entire process the whatever chlorine remains in water is known as free available residual chlorine അതായത് ഇനീഷ്യലി ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എൻഡ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് നമ്മൾ വാട്ടറിൽ കിടക്കുന്ന ബാക്കിയുള്ള ക്ലോറിൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്ലോറിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ അതായത് ഏതൊക്കെയാണോ നമുക്ക് ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ഹൈപ്പോക്ലോറസ് ആസിഡ് ആൻഡ് ഹൈപ്പോക്ലോറൈറ്റ് അയൺസ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി ബാക്കി വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ആണ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്റ്റേജ് വെൻ അവർ വാട്ട് ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിൻഫെക്ഷൻ നടക്കുമെന്ന് പറയാം അതായത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ബാക്കി കിടക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് അഷുറൻസ് തരുന്നത് അത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പാത്തോജനിക് ബാക്ടീരിയയും വാട്ടറിലുള്ള സപ്പോസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ഇൻ യുവർ വാട്ടർ ദാറ്റ് മീൻസ് എൻ്റെ ക്ലോറിൻ വാട്ടർ വാസ് ദയർ ഇൻ ദ വാട്ടർ വാസ് കൺസ്യൂംഡ് പ്രീവിയസ്ലി ഫോർ ഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഇൻബോ ഇൻഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷനും കൂടെ എന്താ ഡിസിൻഫെക്ഷനും വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് അഷുറൻസ് ഇല്ല അതായത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്താ ഫ്രീ ഫ്രം പാത്തോജനിക് ആണ് മേ ബി സ്റ്റീൽ പാത്തോജൻസ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാതൊരു അഷുറൻസ് ഇല്ല എന്താ ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് ആയി പക്ഷെ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് അഷ്യൂർ ചെയ്യാം എൻ്റെ ദ കംപ്ലീറ്റ് വാട്ടർ ഈസ് ഡിസിൻഫെക്റ്റഡ് എന്ന് കാണാം അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇൻഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിന്റെ ഓക്സിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഡിസിൻഫെക്ഷനും വേണ്ടിയും പിന്നെ കുറച്ച് ബാക്കിയായി കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു എക്സ്ട്രാ ഡോസ് ആയിരിക്കണം ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് വെള്ളം ക്ലോറിൻ വാട്ടറിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ സോ വാട്ട് ഈസ് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് സോ ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദി ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ആഡഡ് and the amount of chlorine remaining at the end of a specific contact period adana nammude chlorine demand appo athre amount nammal endu cheyanam add cheyidirikana appo whatever the amount of chlorine remains in water should be in free available and combined available form adayad hcl and ocl even elemental chlorine aitum kedakkunnengil athre nalladu appo idana nammude chlorine demand ini namukku nokka engane ikkana eppozhekkana ee chlorination nammal cheynadu So, forms of chlorination. So, we will discuss plain chlorination, pre-chlorination, post-chlorination. That is the most important thing is break-point chlorination, then double chlorination, super-chlorination and de-chlorination. So, that is the plain chlorination. As the name indicates, it is the application of chlorine to plain raw water we plain chlorination nammal eppala prepare cheyanu cheyanale whenever the water is relatively clear adayad turbidity if the turbidity is less than 20 to 30 ppm anengil nammal simply endeyum aa water le plain chlorination mathram cheyidittu namukku adu use cheyan pattunnathu ini chela cases le nammal tanks lum reservoir lum okke long term storage of water cheyidittundengil avada nammal growth of weeds organic matter algae and bacteria blooming idokke avoid cheyan vittittu nammal endeyum 
ക്ലോറിനേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ അതിനെയും നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം പിന്നെ വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ട്രീറ്റ് വേറൊരു ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്യാതെ വെറും ക്ലോറിനേഷൻ മാത്രം ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വാട്ടർ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് പ്ലെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇത് എപ്പോഴൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് വാട്ടർ റിലേറ്റീവ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടെർബഡേറ്റ് ട്വന്റി ടു തേർട്ടി പീപ്പിളിൽ കൂടാൻ പാടില്ല അതല്ലാതെ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഈ റിസർവയേഴ്സിലും ടാങ്ക്സിലും ഒക്കെ നമ്മൾ വീഡ് ഗ്രോത്തും ഓർഗാനിക് മാറ്ററും ഇതൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും സെഡിമെന്റേഷൻ വിത്ത് എയ്ഡഡ് വിത്ത് ക്വയാഗുലേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ വെറും ക്ലോറിനേഷൻ മാത്രം ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ ആണ് പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ എപ്പോഴാണ് കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫിൽട്രേഷൻ പ്രോസസ്സിന് തൊട്ട് മുന്നേ ആയിട്ട് കൊടുക്കും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് അതായത് അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് വെള്ളം എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അതായത് നമ്മൾ കയാഗ്രൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കൊയാഗ്ലൻസ് കൊടുത്ത് ബ്ലോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്കിൽ അതിന് സെഡിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ട് അതിനുശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ കൊയാഗ്ലൻ്റെ ആഡ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറവ് കൊയാഗ്ലൻസേ വേണ്ടൂ നേരെ മറിച്ച് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യാതെയാണ് നമ്മൾ കൊയാഗ്ലൻ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രീവിയസിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ അളവിൽ കൊയാഗ്ലൻസ് വേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ എന്താ കൊയാഗ്ലൻസിന്റെ എമൗണ്ട് കുറയ്ക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ടാമത് ഈ സെഡിമെന്റേഷൻ റേറ്റ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ചില കേസിൽ ഏറേഷന് മുന്നേ കൊടുക്കും അധികം കേസിൽ ഏറേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പോയിന്റിൽ തന്നെ ഏറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലോറിൻ കൊടുത്ത് സെഡിമെന്റേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അഷ്വർ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഇത് ഫിൽട്രേഷൻ ടാങ്കിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നായിട്ട് നമ്മൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോറിൻ എത്രയുണ്ട് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദറ്റ് ഷുഡ് ബി അറൌണ്ട് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി എം വരെ ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഫിൽട്ടർ ടാങ്കിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ എത്രയുണ്ടാവണം സീറോ പോയിന്റ് വൺ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് പി പി എം ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ മില്ലിഗ്രാം പെർ ലിറ്റർ ഫ്രീ അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതെങ്കിലും ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് അഷ്യൂർ ചെയ്തിരിക്കണം നേരെ മറിച്ച് പ്ലെയിൻസ് പ്ലെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നോർമൽ ഡോസേജ് എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പി പി എം ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡോസേജ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടു വൺ പി പി എം ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യേണ്ടത് റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ഈ റേഞ്ചിൽ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ ടു സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ പി പി എമ്മിലേക്ക് എന്തായാലും ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അഷ്യൂർ ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് പോസ്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ അതായത് പേര് നേരത്തെ പ്രീ ആണ് അതായത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മുന്നേ ആണ് ഇതെന്താണ് പോസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന് ശേഷം അതായത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ വെള്ളത്തിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്ലോറിനേഷനെയാണ് പോസ്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ഓഫ് ക്ലോറിനേഷൻ അതായത് വൺസ് എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെന്റും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഡിസിൻഫെക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഈ പോസ്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം വേറെ ഏതൊക്കെയോ അഡീഷണൽ പേർപ്പസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ആക്ച്വൽ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ
ഇനി ഇതല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോറിനേഷൻ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു ഹാവ് വോട്ട് ആഫ്റ്റർ ഫിൽട്രേഷൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വി വിൽ ഡൂ ദറ്റ് ഇസ് ഇൻഫെക്ഷൻ എന്നിട്ട് ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ കൊടുക്കും ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വെരി ലാർജ് നെറ്റ്വർക്ക് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ദൂരത്തിൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോട്ട് വി ഹാപ്പൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അഷ്യൂർ ചെയ്യണം അറ്റ് ദ എൻഡ് കൺസ്യൂമർ ഓൾസോ നോ കണ്ടാമിനൻസ് നോ കണ്ടാമിനേഷൻ ബിലോക്ക് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സബ് സ്റ്റേജസിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ക്ലോറിനേഷൻ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നിർബന്ധിക്കുക അതായത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ പോലും നമുക്ക് റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള അഷുറൻസ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ പെർട്ടിക്കുലർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും എൻ പോ എൻ പോയിന്റിലെ കൺസ്യൂമേഴ്സിനും പെർഫെക്റ്റ് വിത്തൌട്ട് എനി കണ്ടാമിനേഷൻ പാത്തോജനിക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വോട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ പോയിന്റ്സിൽ കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ ക്ലോ ക്ലോറിനേഷനായി പ്രീ ക്ലോറിനേഷനായി പോസ്റ്റ് ക്ലോറിനേഷനായി ആൻഡ് ഡബിൾ ക്ലോറിനേഷനായി ഇനിയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ ഇപ്പം ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ അത് മാത്രമായിട്ടും ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ ക്ലോറിനേഷൻ എന്തിനാ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഇസ് ഫോർ ഡിസിൻഫെക്ഷൻ ദ അതർ വൺ ഇസ് ഫോർ ഓക്സിഡൈസിങ് ദി ഓർഗാനിക് മാറ്റ് അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന്റെ റിയാക്ഷൻസ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ഡ്രോൺ എ ഗ്രാഫ് അവർ ഹിയർ ഇൻ വിച്ച് എക്സസ് ഷോ ക്ലോറിൻ ആഡഡ് ആൻഡ് വൈ റെപ്രസെന്റ് ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽ അപ്പൊ സപ്പോസ് ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് എനി ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് ദറ്റ് മീൻസ് അതായത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇൻഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസോ ഒന്നുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഉണ്ടാവുക അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ലൈൻ എ ഓക്കെ സോ വെനവർ നോ ഡിമാൻഡ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഈസ് ദയർ ഇൻ ദ വോട്ടർ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ലൈക്ക് ദിസ് അതായത് ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്തത് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ബട്ട് ഈഫ് ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് ഈസ് ദയർ ക്ലോറിൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ലൈൻ ആണ് ഈ രണ്ടാമത് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലൈൻ ലെറ്റ് ദിസ് ബി ലൈൻ ബി അപ്പോൾ ഇത് നോക്ക് ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽസ് ആദ്യം ഒന്ന് കൂടി പിന്നെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വീണ്ടും ഒന്ന് കൂടുന്ന സ്റ്റേജാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പം ഈ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോറിൻ ഡി ലൈൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാഫ് ബിയെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫോർ സ്റ്റേജസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സോൺസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഫോർ സ്റ്റേജസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സോൺസിനെ നമ്മൾ സോൺ വൺ സോൺ ടു സോൺ ത്രീ സോൺ ഫോറിന് ഡിവൈഡ് ആയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സോൺ വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്ലോറിൻ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ഡിസ്ട്രോയ് ഓൾ ബാക്ടീരിയ എല്ലാ ബാക്ടീരിയനെ അത് നശിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഈ ക്ലോറിൻ എന്തിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് അതായത് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻസ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ റെഡ്യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് അയൺ മാങ്കനീസ് സൾഫൈഡ്സ് ദെൻ നൈട്രേറ്റ്സ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ആ ഓക്സിഡേഷനും സംഭവിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ അതായത് ബാക്ടീരിയ നശിപ്പിക്കും അതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റെഡ്യൂസിങ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും അതായത് അയൺ മാങ്കനീസ് ക്ലേ സൾഫൈഡ്സ് നൈട്രേറ്റ് സിൽഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തിനൊക്കെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ബാക്കിയുള്ള ക്ലോറിൻ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലോറിനും ഉണ്ടാവില്ല അത്തരം ആ സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ സോൺ വൺ എന്ന് പറയുക അപ്പം ഈ സോൺ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോഷൻ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നമുക്ക് റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ സോൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറേശ്ശെ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ കി
എന്തെയ്യും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് ബ്രോക്കൺ ചെയ്ത് സിംപ്ലർ മോളിക്യൂൾസ് ആ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എക്സ്കേപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇത് കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞു അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി വാട്ടർ വർ പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോസസ്സ് സംഭവിക്കും അങ്ങനെ അത് കുറഞ്ഞ് 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 ഏറ്റവും എന്താ താഴെയുള്ള ഈ പോഷ്യനിലെത്തും ഓക്കെ ഈ ഒരു പോഷ്യൻ അതാണ് അതിന്റെ മിനിമം കമ്പ നമുക്ക് ഏറ്റവും ക്ലോറിൻ ഡോസിറ്റിയിൽ ഏറ്റവും കുറവ് കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണിത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അതിന് കുറയാൻ പറ്റുന്ന എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്ന വരെ അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെസിഡ്യൂൽ തീരെ ഇല്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് വരും ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വെച്ചോ അതാണ് നമ്മുടെ സോൺ ഫോർ ആയിട്ട് വരിക അപ്പം നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യില്ല അത് സിംപ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽ കൂടി 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 വരും അതാണ് ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ക്ലോറാർഗാനിസം ക്ലോറാമിൻസിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ലോറിൻ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ ഈ ഏറ്റവും മിനിമം പോയിന്റ് കണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റേജ് ഒന്നിൽ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്റ്റേജ് ടൂലാണെങ്കിൽ അതായത് സ്റ്റേജ് വണ്ണിൽ റെഡ്യൂസിംഗ് കോമ്പൗണ്ട്സിനെ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോറിൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സ്റ്റേജ് ടൂലാണെങ്കിൽ ദീസ് ക്ലോറിൻസ് വിൽ കമ്പൈൻ വിത്ത് ഓർഗാനിക് ആൻഡ് അമീൻസ് ആൻഡ് ഫോം ക്ലോറ ഓർഗാനിക്സ് ആൻഡ് ക്ലോറാമീൻസ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേജ് ആണ് സ്റ്റേജ് ത്രീ കംപ്ലീറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ചെയ്യുന്ന അത്ര അധികം കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോറിൻസിനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മിനിമം ക്ലോറിൻ റെസിഡിയൽസ് എത്രയാണോ ആ രീതിയിലേക്ക് അത് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇഫ് യു ആഡ് എഗെയിൻ ക്ലോറിൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ സിംപ്ലി പിക്ക് അപ്പ് ദ വാല്യൂ ആസ് ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ് വരെയാണ് ശരിക്കും ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലോറിൻ എത്രയാണോ അത്രയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ സപ്പോസ് ഇഫ് ഇനീഷ്യലി ഹാസ് ഷോൺ യു ദി ഡിമാൻഡ് കേ വെൻ അവർ നോ ഡിമാൻഡ് ഇസ് ദ ദറ്റ് ഇസ് ലൈൻ എ അല്ലേ സോറി നമ്മൾ ലൈൻ എ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ലൈൻ എ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ലൈൻ ബിയിൽ നമ്മൾ ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി ബി സി ഡി ആൻഡ് ലെറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബി സം ഇ ഓക്കെ അപ്പൊ ബി സിയിൽ നമ്മളൊരു റെസിഡിയൽ കൂടി സി ഡിയിൽ നമുക്ക് റെസിഡിയൽ കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ ഡി പോയിന്റ് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇനി ഈ വാട്ടറിൽ ക്ലോറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് വരെയുള്ള അതായത് ഈ എമൗണ്ട് വരെയുള്ള ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്താൽ മതിയോ പാടില്ല കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് വി ഹാവ് ടു ആഡ് സം ക്ലോറിൻ ബിയോണ്ട് ദിസ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് സം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫ്രീ റെസിഡിയൽ അവൈലബിൾ ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ വാട്ടർ ഇതിന്റെ ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈ ഷുഡ് വി ആഡ് ക്ലോറിൻ ബിയോണ്ട് the break point chlorination nu vechinjal whenever the water is distributed into its system distribution system like kodutu kayumba appalum namukku assure cheyan pattum that proper disinfection of water is done and even during the distribution no contamination will occur appo break point chlorination cheyina point modala angotu nammal chlorine add cheythu kaynal it will be available as free available residual chlorine appo aa reethi nammal cheythu kaynal idu distribution system like poyumbo endu yulla ഒരു രീതിയിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷൻ സംഭവിക്കില്ല അപ്പൊ ഏതാണ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ പോയിന്റ് ഈ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് വാട്ട് എവർ ക്ലോറിൻ ആഡഡ് വിൽ ബി സിംപ്ലി അവൈലബിൾ ആസ് ഫ്രീ അവൈലബിൾ റെസിഡിയൽ ക്ലോറിൻ അതായത് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ആ വാട്ടറിൽ ആ പ്രസന്റ് ഉള്ള ഡിമാൻഡ്സ് കംപ്ലീറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയത് ഫ്രീ സിമ്പിൾ ക്ലോറിൻ എലമെന്റൽ ക്ലോറിൻ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പൈൻ ക്ലോറിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ ഓക്കെ സോ
കടന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് എൻഡ് പോയിന്റിൽ വരെ നമുക്ക് കണ്ടാമിനേഷൻ ഇല്ല എന്ന് അഷ്യൂർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതല്ലാതെ ചില സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷനിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറിംഗ് എപ്പിഡമിക്സ് എസ്പെഷ്യലി ഡ്യൂറിംഗ് അമീബിക് സെൻട്രി ഡിസെൻട്രി അത്തരം അസുഖങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഫ്ലഡ് ടൈംസ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള കണ്ടാമിനേഷനും വരില്ല എന്ന് കാണാൻ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ അതായത് ബിയോണ്ട് എഗെയിൻ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞതൊന്ന് വൺ ടു ടു പി പി എം വരെ അഷ്യൂർ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഇത് പക്ക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഷുവർ യു ഹാവ് ടു അഷ്യൂർ ഇറ്റ് ദറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ത്രീ പി പി എം റെസിഡൽ ക്ലോറിൻ ഇസ് ദയർ അറ്റ് ദ എൻഡ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കോൺടാക്ട് ഓർ റിട്ടൻഷൻ പീരീഡ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ കടന്നിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചും കൂടി കടന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ത്രീ പോയി ത്രീ പി പി എം വരെ വരുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യും അത് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ ബോൺ ഡിസീസസിന്റെ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് വരുമ്പം അതല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലഡ് ടൈംസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യാറ് ഇനി ഈ അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് എക്സ്ട്രീമിലി അധികം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലോറിൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലാതില്ല വേറെ പാർശ് ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അത് റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റിമൂവൽ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഡീ ക്ലോറിനേഷൻ ഓക്കെ സോ ടു റിമൂവ് ദി എക്സസ് ക്ലോറിൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി വോട്ടർ ബിഫോർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടു കൺസ്യൂമർ അപ്പൊ അത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സസ് ക്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സിംപ്ലി യു ഹാവ് ടു ഗീവ് എറേഷൻ ഓ ബൈ യൂസിംഗ് സം കെമിക്കൽസ് എറേഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു പരിധി വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോറിൻ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം കെമിക്കൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഹൗ യു വിൽ റിമൂവ് ഓൾ ദീസ് ക്ലോറിൻസ് ജസ്റ്റ് ബൈ പാസിംഗ് ത്രൂ ബെഡ്സ് ഓഫ് ഡ്രാനുലേറ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് കാർബൺ അങ്ങനെ റിമൂവ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാഷ്യം പെർമാഗ്നേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ സോഡിയം ബയോ സൾഫേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ്സും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ കെമിക്കൽ യൂസേസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലോറിൻ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലി ഗോ ഫോർ എറേഷൻ ഓഫ് വോട്ടർ എറേഷൻ ചെയ്താൽ തന്നെ ഒരു വിധത്തിൽപ്പെട്ട ക്ലോറിന്റെ സ്മെല്ലും ക്ലോറിന്റെ എമൗണ്ട് ഒക്കെ മാറി കിട്ടിക്കൊള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതായത് പ്ലെയിൻ ക്ലോറിനേഷൻ പ്രീ ക്ലോറിനേഷൻ പോസ്റ്റ് ക്ലോറിനേഷൻ ഡബിൾ ക്ലോറിനേഷൻ ദെൻ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ആൻഡ് ഡീ ക്ലോറിനേഷൻ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതായിരുന്നു ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ക്ലോറിനേഷൻ തന്നെയാണ് അതായത് അതിൽ നാല് സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ക്ലോറിൻ റെസിഡ്യൂൾസ് ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിൽ ക്ലോറിൻ റെസിഡ്യൂൾസ് ഇൻ കമ്പാൻഡ് ഫോമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ അതിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ കാണാൻ പറ്റും അതിനുശേഷം അത് മിനിമം പോയിന്റിലേക്ക് അവർ വരും അതായത് മിനിമം ക്ലോറിൻ റെസിഡ്യൂൾസ് ഉണ്ടാവും അതായത് കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഓർഗാനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് ബിയോണ്ട് വിച്ച് വാട്ട് എവർ ക്ലോറിൻ ആഡഡ് ടു ദി സിസ്റ്റം വിൽ ഒക്കർ ആസ് എ ഫ്രീ അവൈലബിൾ ക്ലോറിൻ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബ്രേക്ക് പോയിന്റ് തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കായിരിക്കും എപ്പോഴും ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് എപ്പിഡമിക്സ് ആസ് സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ് പറയാനുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ക്ലോറിൻ്റെ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളാണ് പറയാനുള്ളത് അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം